ट <laughs> I hope অনেক মজার একটা আড্ডা হবে লাইভে অনেকটা টাইমই থাকব একদমই কি যে দেরি করে এসেছি হুটহাট করে চলে যাব এরকম কোনো টেনশন নিয়ে আর কোনো কারণ নাই সো ইয়েস লাইভে কিন্তু আমি অলরেডি চলে এসেছি যারা যারা এতক্ষণ ধরে এত ওয়েট করছিলে তারা অবশ্যই অবশ্যই হচ্ছে লাইভে কানেক্টেড হয়ে যাবে আর যারা অলরেডি কানেক্টেড হয়ে গিয়েছো তারা একটা কাজ করতে পারো লাইভটা বেশি 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 তোমাদের বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দাও যেন তারাও আমাদের সাথে লাইভ আড্ডায় কানেক্টেড থাকতে পারে একসাথে একটা জম বেশ সাপটা দিতে পারে সো ইয়েস অলরেডি অনেক বন্ধু কানেক্টেড হয়ে গিয়েছে আগে তাদের কমেন্টসগুলো পড়ে আসবো তারপর বাদ বাকি কথা আচ্ছা আবদুল্লাহ হুসেন নিলয় আছে লিখেছেন বামস আর্জেন্টিনা এছাড়া এছাড়া হচ্ছে ফয়সাল আহমেদ আছে ও হ্যালো হাই কি অবস্থা ফয়সাল মোহাম্মদ রাসেল আছে আসসালাম আলাইকুম আপু ওয়ালাইকুম আসসালাম আবদুল্লাহ হোসেন নিলয় আছে লিখেছেন যে সাদিয়া আপু কালকে রাতে কই গেল প্রেশার উঠে গিয়েছিল ভাই আমি আমার কথা নাই বলি কালকে দুইটা ম্যাচে খুবই খুবই চমৎকার ছিল ব্রাজিল আর হচ্ছে ক্রোয়েশিয়ার ম্যাচও খুবই চমৎকার ছিল আর আর্জেন্টিনা আর নেদারল্যান্ডের কথা তো নাই বলি আমার এমন একটা অবস্থা হয়েছে যে টানা দুইটা ম্যাচ দেখার পর তারপরে আজকে সকাল বেলায় অফিস কিছুক্ষণ পর আমি মারাও যেতে পারে আল্লাহ মাফ করুক বাট হ্যাঁ এই মৃত্যু হয়তো বা সুখের হবে কারণ আর্জেন্টিনা জিতে গিয়েছে যাই হোক চিজি লাইন মারছি নেভার মাইন্ড আমি বললাম না আজকে আমার মাথা ঠিক নাই সো নেভার মাইন্ড আমি আজকে যাই বলবো বাদ দাও আচ্ছা যাই হোক এছাড়া এছাড়া হচ্ছে আমির হামজা আছে হাই হ্যালো কি অবস্থা সাথে আছে ফয়সাল উইনার হয়ে গেলাম আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আরও ম্যাচ আছে সেমিতে দেখি কি হয় ইনশাল্লাহ একটা ভালো কিছুই হবে আশা করছি মোহাম্মদ আরিফিন মোবারক আছে শুভ সকাল কোথায় গেল লিখেছে যে শেরপুর ঝিনাই গতি শেরপুর থেকে আছে থ্যাংক ইউ সো মাচ এত দূর থেকে হচ্ছে সাথে থাকার জন্য এছাড়া এছাড়া হচ্ছে হ্যাঁ ফয়সা দেখো ভাই লেট লতিফা বলো যাই বলো আজকে কিন্তু রাইজিং সানডে টাইম মতো চলে এসেছি সো আমাকে লেট লতিফা বলা যাবে না মাত্র ফর্টি মিনিটসের মতো আই গেস ঘুমাতে পেরেছি ফর্টি মিনিটস না ওয়ান আওয়ার ঘুমিয়েছি সো বুঝতেই পারছো আমার অবস্থা কি মরে যাবো একটু বড় আল্লাহ মাফ করুক আচ্ছা এছাড়া রিমন মাহমুদ আছে লিখেছেন আসসালামু আলাইকুম আপু কেমন আছে অনেক খুশিতে আছি খুশির ঠেলায় আমার ঘুম হারাম হয়ে গিয়েছে সো খুশি তো আছি ঠিকই বাট ওইটা বডিতে আর কোলাচ্ছে না আচ্ছা এছাড়া এছাড়া হচ্ছে ফয়সাল বলেছে অ্যাট ফার্স্ট টেক মেসালাম ওয়ালাইকুম আসসালাম ফয়সাল এছাড়া আমির হামজা আছে আরও ফয়সাল জিজ্ঞেস করুন কী অবস্থা ওই যে বললাম যে খুশি আছি অনেক বাট প্রচণ্ড ট্যাট প্রচণ্ড ট্যাট সিন্স কালকে পরপর দুইটা ম্যাচ দেখার পর উত্তেজনার কথা তো আর নাই বলি খুবই মানে হাড্ডা হাড্ডি লড়াইয়ের ম্যাচ ছিল দুইটাই সো ওরকম একটা মানে থাকে না যে এক্সাইটমেন্ট কাজ করছিল নিজের মাইন্ডে বডিতে তার উপর হচ্ছে রাতে ঘুম হয়নি সো ওভারঅল মিলিয়ে খুবই বাজে অবস্থায় আছি বাট মনের দিক দিয়ে আবার ভালো অবস্থায় আছে আচ্ছা নিলয় আমাকে বলেছে আপু তোমার গ্রামের বাড়ির অ্যাক্সিডেন্টে কথা বলো তো গেস করি মুই পারি না এর থেকে বেশি আর পারবো ওরা 
আচ্ছা ফাজলে আহমেদ আছে আপু কেমন আছো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি দিদার আছে কিউট এর ডিব্বা তাই না কি ফয়সা লিখেছে ব্রেকফাস্ট করেছো হ্যাঁ দুই দফা ব্রেকফাস্ট শেষ একটু পর আরেক দফা করব সিন্স আমি রাতে ঘুমাইনি সো আজকে আমার অনেক 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 ব্রেকফাস্ট করা লাগবে খাওয়া দাওয়া করা লাগবে মানে ব্রেকফাস্টে আমি তিন চার দফায় করব আর হচ্ছে লাঞ্চ টাঞ্চ তো বাদিয়ে দিলাম আমি যেদিন হচ্ছে আমার ঘুম ঠিকঠাক হয় না ট্রাস্ট মি ট্রাস্ট মি আমি আমার খাবারের রুটিন ওই দিন এমন উদ্ভট হয়ে যায় মানে আমার বাদে বাদে ক্ষুদ লাগবে মাথা ঘুরবে এসেট্রা এসেট্রা সো আমি নিজেকে এনার্জেটিক রাখার জন্য যেটা করি যখনই আমি রাতে এরকম ঠিকঠাকভাবে ঘুমাই না আমি দিনের বেলা সারাদিন খাওয়া দাওয়ার উপর থাকি সো এমনিতেই এনার্জেটিক হয়ে যায় আচ্ছা ইয়েস অফকোর্স নিলয় আজকে বাংলাদেশে খেলা নিয়েও খুবই এক্সাইটেড এই যে বললাম না যে এমন একটা পরিস্থিতির মাঝে আছি যে কোনোভাবেই নিজের এক্সাইটমেন্টকে দমে রাখতে পারছি না একে তো ব্রাজিল ব্রাজিলে ম্যাচ ছিল শুরুতে তারপরে হচ্ছে আর্জেন্টিনা ম্যাচ গেল তারপরে হচ্ছে সকালবেলা রাইজিং সানি এসে তোমাদের সাথে আড্ডা দেওয়া লাগবে তারপরে হচ্ছে বাংলাদেশেই খেলা সো ওভারঅল মিলিয়ে আমি আর নিজের এক্সাইটমেন্ট কোথায় রাখে আর আজকে তো এমন অবস্থা আজকে জিতলেও আমরা উইনার না জিতলেও উইনার কারণ হচ্ছে কি বলে আমরা অলরেডি দুইটা ম্যাচ তো জিতে গিয়েছি আলহামদুলিল্লাহ আজকে যদি জিতে যাই তাহলে তো হোয়াইট ওয়াশ সো দেখা যাক হোয়াইট ওয়াশ নাম্বার ও আবার লিখলো যে বাংলা ওয়াশ ইয়েস ইনশাল্লাহ হয়ে যেতে পারে আচ্ছা দিদার বলেছেন যে হাসিটা অনেক সুন্দর তাই নাকি থ্যাংক ইউ সো মাছ আরিয়ান জসিম আছে আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম ভালো আছি তুমি কেমন আছো জানিয়ে দিও ফয়সাল লিখেছেন যে তোমার ঘুম কি হয়নি ঠিকঠাক আবার জি আমাকে দেখি কি মনে হচ্ছে আমার ঘুম হয়েছে ও আমার চোখ একটু পর ওই যে টমের জেরি টমের মতো অবস্থা হবে আমার চোখে কাঠি লাগিয়ে রাখা লাগবে টেপ লাগিয়ে রাখা লাগবে জাস্ট আমি যেন না ঘুমিয়ে পড়ি আচ্ছা আরিফ বলেছেন আবু তোমাকে অনেক সুন্দর লাগছে কারণ তুমি একজন ভালোবাসা মানুষ তাই নাকি থ্যাংক ইউ সো মাচ এটা কিন্তু সত্য কথা আমরা যে একে ভালোবাসি তার আসলে কাইন্ড অফ সাত খুন মাফ সো সে যেটাই করে সেটাই আমাদের ভালো লাগে ভালোবাসার কোনো লজিক নাই কিছু নাই জাস্ট আমাদের ভালোবাসার মানুষটাকে আমাদের ভালোবাসা লাগবে দ্যাট সিট কোনো লজিক নাই এটার লাভ ইস নো লজিক আচ্ছা ফয়সাল বলেছেন যে কালকে রাত থেকে অনেক মাথা ব্যথা করতেছে আমার আমি আমার কথা নাই বলি মানে কি আর বলবো আমি এমনিতে খুবই এক্সাইটেড একটা পার্সন আমি ছোট ছোট ম্যাটারে খুবই এক্সাইটেড হয়ে যাই লাইক ওইটা আমি বলে বুঝাতে পারবো না আর বুঝতেই পারছো নিজের টিমের খেলা তার উপর কালকে খেলার অবস্থাটা এমন একটা পর্যায়ে ছিল যে থাকে না যে মনে হচ্ছে যে আমার কলিজাটা হয়তো বা আমার হাটটা হয়তো বা আমার হাতে চলে আসবে বাদে বাদে মানে থাকে না যে অনন্ত চলিলের মতো আমিও আমার হা হাট এভাবে করে ধরে বলবো না আর্জেন্টিনার জিতাই লাগবে না হলে এই হাটটা আমার ফেটে যাবে সো কালকে আমার এরকমই অনুভূতি হচ্ছিল বাট ফর্চুনেটলি আমার হাট পুরো পুরি ফাটে নেই একটু ফাটল ধরেছে বলা যায় কারণ এত টেনশন করেছি ফাটল ধরে গিয়েছে সত্যি সত্যি ট্রাস্ট মি আমার কালকে এমন একটা অবস্থায় আমি পৌঁছে গিয়েছিলাম যে শেষের দিকে যে আমি এত প্রে করছিলাম এত প্রে করছিলাম আমার মনে হচ্ছিল আমার হার্টের এই মানে থাকে না যে একদম লেফট সাইড প্রচণ্ড আকারে প্রচণ্ড আকারে ব্যথা করছিল সো আমার মনে হচ্ছিল যে আজকে কেম মরে যাব না মরা যাবে না এত জলদি মরা যাবে না যাই হোক জিতে গেল আলহামদুলিল্লাহ আচ্ছা এছাড়া আরিয়ান জসিম আছে আছে নিলয় বলেছে নেইমারের জন্য কষ্ট লাগতেছে অবশ্যই অবশ্যই নেইমারের জন্য তো অবশ্যই কষ্ট লাগছে কারণ আমার কাছে যেটা মনে হয় যে ব্রাজিল কিন্তু শুরুর থেকে যদি আমি বলি ভালো খেলছিল আর হচ্ছে গতকালকের ম্যাচটাও যদি বলি ক্রোয়েশিয়া আর ব্রাজিলের মাঝে যে ম্যাচটা হয়েছে প্রচণ্ড আকারের হাড্ডা হাড্ডি লড়াই ছিল মানে কেউ কাউকে ছাড় দিচ্ছিল না সো ওভারঅল মিলিয়ে মনে হয়েছে যে না খেলার দুইজনেই মানে থাকে না যে সেম এফোর্ট যেহেতু দিয়েছে ফুল এফোর্ট দিয়েছে আসলে যার ভাগ্যে ছিল তার ভাগ্যেই গেছে সো কি আর করে আচ্ছা দিদার বলেছে মরে গেলে আমরা কার শো শুনবো আচ্ছা যাক মরে যাওয়া যাবে না তার মানে আচ্ছা আমার যে করি হোক আল্লাহ চাইলে বেঁচে থাকা লাগবে ফয়সাল বলেছে ঘুম চো ঘুম চোখ খেলা হ্যাঁ একদম একদম ওই যে বললাম না যে আজকে আমি টম ইঞ্জিনি টম হয়ে গেছি স্লিপি টম হয়ে গিয়েছি আমির হামজা বলেছেন কি নিয়ে খুশি কালকে ম্যাচ দেখেছ খুশি থাকবো না মানে সেই লেভেলের খুশি আচ্ছা আরিয়ান জসিম বলেছেন যে আমি আর কি রিপ তুমি একই কোশ্চেন যদি কোশ্চেনও না হাই আপু হাই আপু লেখো আমি তো তোমার রিপ্লাই দিচ্ছি এই যে দেখো এখনও যে তুমি কমেন্ট করলাম আমি নাকি রিপ্লাই দিই না এই যে রিপ্লাই দিয়ে দিলাম তুমি এত উত্তেজিত কেন হয়ে যাচ্ছ আরিয়ান 
এছাড়া হাবিবুর রহমান হাবিব বলেছেন কবিতা হবে কি তোমার মনে হচ্ছে আজকে আমি কবিতা পড়ার মুডে আছি নাই ব্রো নাই দিহান আছে হাই কেমন আছো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তুমি কেমন আছো জানিয়ে দিও এছাড়া নিলয় লিখেছে একটু বাংলা বাস হবে কি না দেখতে হবে দেখা যাক কি হয় বারোটার দিকে ম্যাচ শুরু হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ কিছু একটা হোক ভালো কিছু একটা হোক এটাই এটাই আশা রাখি ওকে হাবিবুর ভাই হাবিব ভাই আপনি এত বড় আমাকে কবিতা দিয়েছেন ওইটা পড়তে শুরু করলে আসলে বাকিদের কমেন্টসগুলো না দৌড় দিয়ে চলে যাবে সো সরি আচ্ছা ফয়সাল বলেছেন যে ম্যাম আর্জেন্টিনা যখন দুইটা গোল খেয়ে ফেলেছিল আমার হাত পা ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল মজার ঘটনা হচ্ছে আমার বোন কালকে হচ্ছে দুইটা দাঁত ফেলেছে ওর সো আমাদের বাসার অবস্থা হচ্ছে এরকম আমার বোন তো খেলা নিয়ে খুবই সিরিয়াস তো ও যখন চিল্লাপাল্লা করছিল উই আর লাইক ঠান্ডা ঠান্ডা চিল তোমার দাঁত বাকিগুলো যেগুলো আছে খুলে পড়ে যাবে সো ওভারঅল মিলিয়ে আমাদের বাসায় সবাই অনেক এক্সাইটেড ছিলাম আর অনেক ভয় ছিলাম সবচেয়ে বড় কথা আর আমি বললাম না আমার হাট সত্যিই ব্যথা করছিল সো অনেক অনেক মানে দোয়ার পর ম্যাচটা জিতা অনেক চেষ্টার পর ম্যাচটা জিতা এছাড়া এছাড়া কোথায় গেল নিজে বলেছেন যে সাদা পরি জানতাম যে তুমি গত রাত ঘুমাও নি আমি চারটার পরে ঘুমাইছি আমি অনেক অনেক খুশি কিন্তু নেইমারের জন্য খারাপ লাগছে সত্যি সত্যি নেইমারের জন্য না আসলে কোন মানুষটা খারাপ লাগে নি একটু আমাকে বলো তো নেইমার মানে ও যেমন প্লেয়ার যতটা ওই ফোর দিয়েছে আসলে ম্যাক্সিমাম আর্জেন্টিনার ফ্যানরাই যেটা এক্সপেকটেশন রেখেছিল যে না ব্রাজিল আর্জেন্টিনার একটা সেমিফাইনালে যে মুখোমুখি হবে সেটা আসলে সবাই এক্সপেক্ট করেছিল ইভেন আমি নিজেও কিন্তু এক্সপেকটেশন রেখেছিলাম যে না ব্রাজিল আর্জেন্টিনার খেলা দেখতে পারবো নতুবে ছিল না আচ্ছা এছাড়া এছাড়া হচ্ছে দিহান বলেছেন যে কই গেল চলে গেল দিহান সরি নতুন যে আপটা আসছে ও হচ্ছে শুক্রবারে রেট্রো ক্যাফে করে সানডেতে আমার সাথেই ঢাকার সন্ধ্যাতে চলে আসবে আর হচ্ছে বৃহস্পতিবারে ফুটবলও জিতে চলে আসবে ফিদার সাথে আচ্ছা ফয়সাল বলেছে ব্রাজিলের সাপোর্টারগুলোকে কোথায় আজকে তুমি ব্রাজিলের সাপোর্টারকে খুঁজে কি করবে বলো এত ব্রাজিলের সাপোর্টার না খুঁজে একটু সৃষ্টি করতে গেছে প্রে করতে থাকো যেন আর্জেন্টিনা সেমিফাইনালের ম্যাচটা জিতে ফেলে তারপর ফাইনালেও জিতে ফেলে তারপর কাপটা আমাদের হাতে চলে আসে অন্য মানুষের জন্য বদ্ধ না করে নিজের জন্য দোয়া করো আর হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা মানুষকে পছন্দর আসলে কিছু নেই খেলায় হার জিত থাকবে পারফরমেন্সটা আসলে ম্যাটার করে ব্রাজিল ভালো খেলে হেরেছে সো স্যালিউট ওরা খুবই চেষ্টা করেছে ম্যাচটা দেখার মতো হয়েছে সো এটাই ইম্পর্টেন্ট যে যে ম্যাচটা তুমি দেখছো আসলে ওইটা এনজয়েবল কি না বেসিকলি গেম অথবা স্পোর্টসের কথা যদি বলি এটা কিন্তু হচ্ছে আমাদের থাকে না যে আমাদের প্রত্যেকটা কান্ট্রির মাঝে হচ্ছে বন্ধুত্ব ক্রিয়েট করার জন্য এই খেলাগুলোর আসলে প্রীতি ম্যাচ যেগুলোকে বল মানে এগুলো কিন্তু ইনভেন্টই হয়েছিল আমাদের এক একটা দেশের সাথে আর একটা দেশের কমিউনিকেশনের জন্য এন্টারটেনমেন্ট गतकाल सन्ध्यालाह আলহামদুলিল্লাহ জিতে গেছি ইয়েস সত্যি সত্যি এরকমই একটা অবস্থা আর সত্যি বলতে আজকে না আমাদের অফিসে কাইন্ড অফ সকাল থেকে আমরা ফেস্ট করছি এটা বলা যায় কারণ ম্যাক্সিমামই আমরা আর্জেন্টিনার সাপোর্টার আর আজকে এখন যারা অফিসে আছি সব হচ্ছে আর্জেন্টিনার সাপোর্টার পরাগ ভাই মহুয়া আমি সো আমাদের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে আমরা এত কালকে হাইপার ছিলাম ওই গল্পগুলো বলতে বলতে পাগল হয়ে যাচ্ছি মোহাম্মদ সুমন মিয়া আছে হাই আপু কেমন আছো এই তো বিন্দাস আছি তুমি কেমন আছো নিজে বলেছেন আমি অনেক খুশি গব আমিও সেম 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 নিয়ামুল জান্নাত বলেছেন যে আমার হার্ট ফাটেনি বাট অনেক কষ্ট লেগেছে নেইমারের জন্য নেইমারের জন্য ভাই আর্জেন্টিনার সব সাপোর্টারদের পর্যন্ত হার্টে মানে লেগেছে এটা বলা যায় সো তোমাদের কি অবস্থা আই ক্যান ফিল ইট মোক্তার লিখেছেন আই লাভ ইউ লাভ ইউ চু আব্দুর রহমান আছে আপু সকালে কি খাইছো সকালে সকালে একদম বের হওয়ার সময় কি খাইলাম 
নর্মাল বাসায় যে বেসিক নাস্তা হচ্ছে আম্মু বানায় আমি সবসময় সকালে এটাই খাই আর মানে থাকে না যে আমার মা যেটা বানায় দেয় ওইটা নিয়ে আমি কখনো কিটপিট করি না তারপর আসার পর অফিসে আসার পর চা খেলাম চা খাওয়ার পর আমি আবার কি বলে সুইচ রোল খেলাম এখন আবার একটু মানে লাইফটা শেষ হলে আবার একটু নাস্তা করতে যাব সিন্স আমার ঘুম আসছে সো ঘুমের একটাই তার কি ঘুম ভাঙার অনেক খাওয়া দাওয়া করতে হবে আচ্ছা ফয়সাল আমাকে লিখেছে কালকে ব্রাজিলিয়ান এরকম কেন করে বেড়াচ্ছ ফয়সাল দেখো আমরা খুবই ভালো মানুষ আমরা এরকম করি না ওকে নীলয় বলেছেন কালকে খেলা দেখার সময় দশ কাপ চা খাই খাইলাম ওকে আচ্ছা ও হচ্ছে হেঁটে হেঁটে খেলা দেখেছে সো ও পায়ের থাকে না যে কোনাতে একদমই টেবিলের সাথে হচ্ছে লেগে যায় তারপর ঠং করে ব্যথা লাগে সো ওরকম অবস্থা হয়েছে ওর আমার ক্ষেত্রে কিন্তু আমি হচ্ছে কালকে কয় কাপ চা খেলাম কালকে রাতের মধ্যে আমি তিন কাপ চা খেয়ে ফেলেছি সিন্স আমি চা খাওয়া কম কমিয়ে দিয়েছি একটা টাইমে আঠেরো সতেরো গ্লাস খেতাম বাট ওইটা কমিয়ে দিয়েছি সিন্স এতবার চা খাওয়া ভালো না বডির জন্য তো কালকে রাতের ভিতর তাও আমি আমার রুটিন চেঞ্জ মানে রুটিন ব্রেক করে তিনবার চা খেয়ে এর আগে তো খাওয়া হয়েছি দিনে বাকি টাইমে তো যাই হোক তো কালকে কালকে আসলে অনেক মজার একটা ম্যাচ ছিল দুইটা ম্যাচ ছিল অ্যাকচুয়ালি ডেজি বলেছেন সাদিও অনেক দিন পর আমার নিজের আইডি দিয়ে কমেন্ট করছি করতে পারছি হ্যাঁ ও তোমার আইডি দিয়ে কমেন্ট করতে আসলে বেশি ভালো লাগে জোবায়ের হোসেন আছে আমারও তোমার কি আর্জেন্টিনা ভালো লাগে ডেজি বলেছেন তোমার বোনও কি আমার বংশের সবাই আর্জেন্টিনা চোদ্দ বসে আর্জেন্টিনা ওনাম শায়লা আচ্ছা জোবায়ের হোসেন বলেছেন যে এক্সামে দিতে যাব দোয়া চাই অসংখ্য দোয়া রইল তোমার জন্য ফয়সাল বলেছেন যে ব্রাজিলিয়ানরা এখন এভাবে বলে না ফয়সাল ফয়সাল তো পুরো টক্সিক হচ্ছে ফ্যানদের মতো হয়ে গিয়েছে ক্রিস্টাল ম্যারি আছে হাই আপি কেমন আছো অ্যাজ ইউজুয়াল আমার মতো ভালো একটা মেয়ে ভালোই থাকে ভালো আছি এছাড়া কি করো কি করো আমি এদিকে সাম্বার ডান্স দিচ্ছিলাম এছাড়া ফয়সাল কোথায় গেল ফয়সাল তোমার কমেন্ট চলে গিয়েছে ক্রিস্টাল ম্যারি গুড মর্নিং জানিয়েছি গুড মর্নিং আমি মনে করি ব্রাজিলের মানুষের মন এমনি এই যাও শুনো কোনো দল বেসে না আসলে কারো মন ভালো অথবা খারাপ হয় না যার মনে হচ্ছে যেটা ওইটা ব্রাজিলিয়ান সাপোর্টারও হতে পারে আর্জেন্টিনারও সাপোর্টার হতে পারে স্পেনেরও হতে পারে মানে আসলে তোমার মনের উপর আসলে ডিপেন্ড করে তুমি কেমন ভাষা ইউজ করছো তুমি তোমার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কি তুমি মানুষকে কষ্ট দেওয়া তোমার ইন্টেনশন কি না আসলে এগুলোর উপর মেনলি বেস করে হচ্ছে তোমার তোমাকে ভালো খারাপ বলা যায় বাট এইভাবে মোটা দেখে একটা দেশে সাপোর্ট করে দেখে বলে তুমি এভাবে বলে দেবে ছি শাহিন রেজা আছে কেমন আছেন আপু আমার মতো ভালো একটা মেয়ে ভালোই থাকে আচ্ছা এছাড়া নিয়ামুল জান্নাত আমাকে লিখেছে যে এই যে আমি ব্রাজিলের সাপোর্টার আছি কি বলবে তুমি কেন কিছু শুনতে চাও তোমার একটা জিনিস আমাকে বলো তোমাকে যদি কেউ বাজে মন্তব্য করে ব্রাজিলের সাপোর্টার বলে তোমাকে বাজে মন্তব্য করে এর মানে কি ব্রাজিল খারাপ খেলে ফেলেছে খেলে ফেলে নেই তো তুমিও জানো তোমরা টাফ কম্পিটিশান দিয়েছো দ্যাটস ওয়াই হচ্ছে তোমাদের মানে পয়েন্ট আউট করা হচ্ছে সো এটা অন্য মানুষ কি বললো না বললো এগুলো নিয়ে না মাথা ব্যথা করবে না এই খেলা বন্ধুত্বের একটা জায়গা ওখানেই ছেড়ে দিবে ডেইজি বলেছেন যে না থাক ওকে ওকে আমরা আর না জালি এমনিতেই ছেলেটা হচ্ছে ফুলে গিয়েছে কালকে ভীষণ আকারে ফুলে গেল কিছু না বলাতেই খুবই খেপলো সো আমি আর ওকে খেপাতে চাই না ধরো একটা মানুষ যদি আগে থেকেই খেপা থাকে তাকে তোমার খেপায় মজা লাগবে না সো খেপায় মজা লাগে নেই আমার খেপায়ও নেই আচ্ছা এছাড়া এছাড়া হ্যাঁ সুস্থ আছে ফয়সাল বলেছে আর্জেন্টিনা আর্জেন্টিনা বলে একটু চিল্লা তো প্লিজ আমার গলা অলরেডি ভাঙা আমি আর চিল্লালে আমি আমাকে হসপিটালে নিয়ে যাওয়া লাগবে কালকে আমার আর ঢাকা সন্ধ্য করা লাগবে না বুঝলা সিয়াম সাদিক বলেছে যে আপু খুব খুশি আজ কারণ আর্জেন্টিনা উইন এক্সাক্টলি জোবায়ের হোসেন বলেছেন যে আমার কমেন্টস পড়ে ভাইট কুইন এই যে পড়ে দিলাম এই যে পড়ে দিলাম হৃদয় খান লিখেছে হাই আপনি কেমন আছি পিন দাস আছি মেহেদি হাসান আছে নেজাম আছে এছাড়া এছাড়া হচ্ছে মেহেদি হাসান বলেছেন কি খা কি কি খবর না কি বললাম কিছু বুঝি নেই ডেজি লিখছেন সাদিয়া তুমি যে এত 
মোটা না হওয়ার কারণ হচ্ছে আমি কি বলে তুমি যেন আদনান সাহেবের মতো কি দোয়া করো যাও দেখো মোটা না হওয়ার একটা কারণ হচ্ছে আমি খাওয়া দাওয়ার সাথে প্রচণ্ড আকারের এক্সারসাইজ করি ড্যান্স করি লাফালাফি করি দৌড়ঝাপ করি হাঁটাহাঁটি করি সো ওভারঅল মিলে আমার ক্যালোরি হচ্ছে বার্ন হয়ে যায় সো তোমরা খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে আসলে কনজুসি কখনোই কর করবা না আমি সবাইকে এটা সাজেস্ট করি খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে কনজুসি করবা না দিল খুলে খাওয়া দাওয়া করবা তারপরে যেটা করবো এক্সারসাইজ করবা দেখবা স্লিম অ্যান্ড ফিট আছো আচ্ছা এছাড়াও ফয়সল বলেছেন যে তোমার চোখগুলো আজকে জ্যাপানিজ মেয়েদের মতো ছোটো ছোটো তোমরা কি জানো জ্যাপানিজ মেয়েদের চোখ ছোট হয় না তুমি যদি দেখো জ্যাপানিজ মেয়েদের চোখ তুলনামূলক হচ্ছে বড়ই হয় বাট ওদের আইলিডটা একটু মোটা হয় এ কারণে ওদের চোখ দেখতে মনে হয় যে ওদের চোখ হয়তো বা ছোট বাট জ্যাপানিজ ছেলে মেয়েদের চোখ ছোট হয় না উল্টা আমাদের চোখ এর থেকে ছোট হয় আচ্ছা এছাড়া হচ্ছে আমাকে আজকে সুপার গার্ল বানাই দিস আজকে আসলে আমি সুপার গার্ল হয়ে গিয়েছি এই যে তোমাদের সাথে সুপার গার্ল হয়ে উড়ে চলে এসেছি আড্ডা দেওয়ার জন্য এই ভেজালের মাঝে যেখানে ট্রান্সপোর্ট আজকে নাই আচ্ছা নিজাম বলেছি তুমি কে আগে এটা বলো আমাকে আমার নাম তো প্রি মেনশন করা আছে আচ্ছা নাহিদ হোসেন ব্রাজিলের সাপোর্টার ওলদান এছাড়া হচ্ছে মেহেদি জিজ্ঞেস করে আপু তো ব্রাজিল তাই না আমাকে দেখে মনে হচ্ছে নীল কালারের জামা পরে এসেছি নীল সাদা অবভিয়াসলি ব্রাজিল না আমি আর্জেন্টিনার সাপোর্টার এছাড়া সাকি বলেছেন লাভ ইউ সাদি লাভ ইউ টু নীলয় লিখেছেন যে বড় লেগ লোকেরা খাই সুইস রোল ওর কি বলছো বুঝি রুটির ভিতরে ডিম ভাজা আসলে সবাই খায় এটা বড় লোক ছোট মানে থাকে না যে তুমি যেটা বললা গরিব এইগুলা কিছু না আসলে আমরা ছোটবেলা থেকে ওই যে থাকে না যে ডিমের ভিতর ওইটা রুটিটার রুটির মধ্যে আসলে ডিম রোল ডিমের ভিতর রুটি রোল বলছি মাথা আমার পুরেই গিয়েছে সো ওইটা অনেক পপুলার একটা খাবার প্রত্যেকটা বাচ্চাই ওইটাকে বড় হয়েছে আচ্ছা নিজাম বলেছে না জোবায়ের হোসেন আছে থ্যাংকস বোন ওয়েলকাম আরিফ আছে আপু কোনো একদিন তোমার সাথে দেখা হবে অলরেডি মহু আপুর সাথে দেখা করলাম ভালোবাসা মানুষগুলো যেমন হোক ভালোবেসে পাশে থাকার চেষ্টা করবো আপু লাভ ইউ লাভ ইউ টু ইনশাল্লাহ দেখা হয়ে যাবে এছাড়া মহুয়া কি কাঁদছে আমার হঠাৎ করে মনে হলো বাহির থেকে মনে হয় কাঁদছে আচ্ছা আমার একটু পর জানা লাগবো কাঁদছে নাকি আচ্ছা রেজাউল ইসলাম রেজা আছে ভাইয়া কি অবস্থা কেমন আছেন এছাড়া এছাড়া হচ্ছে ডেজি বলেছেন তুমি বাম হাত দিয়ে কি চুল চুল সরাই না কি নাকি কন মানে এখানে অনেক ডিভাইস আছে সো ওগুলো হচ্ছে থাকে না সেট আপ কর দেয়া লাগে মোবারক হোসেন আছে খুব ভাল লাগে আপনাকে আমাদের তোমাকে তোমাদের সবাইকে অনেক ভাল লাগে তোমাদের সবার সাথে আড্ডা দিতে খুবই ভাল লাগে আচ্ছা পয়সা বলেছি নেই তো আজকে সুযোগ আর্জেন্টিনা ফ্যানরা বুঝে গেল হৃদয় খান বলেছে ওয়ার্ল্ড কাপ জাস্ট এন্টারটেনমেন্ট ওয়ার্ল্ড কাপ মানে হচ্ছে এন্টারটেনমেন্ট বিশ্বব্যাপী এন্টারটেনমেন্ট হয় সো এনজয় দ্যাট এই মানে এই ভাইভসটা এনজয় করে এই ফেস্টটা এনজয় করো একে অন্যের উপর কাদা ছিটালে না আসলে কি হয় নিজের হাতেও কাদা লেগে যায় সো একে অন্যের উপর কাদা না ছিটিয়ে ফেস্টটা এনজয় করো সবাই একসাথে খেলা দেখো এনজয় ইট আচ্ছা ডেজি বলেছে হুম এসে পড়েছে আচ্ছা এছাড়া এছাড়া হচ্ছে আরও শেষের দিকে অনেকেই কানেক্টেড হয়ে গিয়েছে না করব না এরকম ঘটকালি করে লাভ নেই তা নিয়ে আচ্ছা আরও আছে শেষের দিকে কারা কারা কানেক্টেড হলো নিয়ামুল জান্ডাত আছে আরও আছে তানভীর আসলে এমন একটা অবস্থা আজকে আজকে আর্জেন্টিনার সব সাপোর্টাররা হচ্ছে কমেন্ট বক্সে ঝড় তুলে দিচ্ছে সাগর আছে এছাড়া এছাড়া আরও শেষের দিকে অনেক বন্ধু কানেক্টেড হয়ে গেছে বাট আনফর্চুনেটলি আমি সবার কমেন্টস পড়তে পারছি না কারণ ঘন্টা শেষ করে নতুন ঘন্টা চলে এসেছে অ্যাকচুয়ালি সো ইয়েস এখন যেটা করব লাইভে থেকে বিদায় নিয়ে নিব বাট শেষে ঘন্টায় আছি তার মানে কিন্তু আরও একটা ঘন্টা আমাদের হাতে আছে সো ইয়েস জম্পে সাজা হবে কেউ কোথাও যাবে না আমার সাথেই থাকো শুনতে থাকো রেডিও দিন রাত নাইনটি থ্রি পয়েন্ট সিক্স সেভেন টু লাইট ইউ ওয়ার্ল্ড